我是条大舔狗。上一世我爱了女神十八年，就连她和男朋友接吻时涂的口红都是我送的，而她却说我舔狗只能排第二，气得我吐血身亡。临死之际，却看见曾经最要好的女兄弟在我床前哭得撕心裂肺，那一刻我真的后悔了。原来也有人这么爱我啊！我落下一滴眼泪，睁开眼却发现自己正在宿舍楼下，四周不断有人朝我投来怜悯的视线。那个男的表白又被拒绝了吧？连张赫卡都不愿意收，他女神是有多不待见他？他好像一条狗啊！我这是穿越了吗？正当我困惑的时候，我最好的发小庞博忽然走到旁边，拍了拍我的肩膀，一脸贱样的安慰我：“方哥，想开点，你放在心里的女孩，没准别人已经放进去了呢。”我操！滚犊子！拿去，这贺卡和手机送你了。义父，果真吗？骗你干什么？反正没人要，肥水不流外人田。庞博拿着手机纠结了许久，还是推给了我。算了吧，一千多块钱呢，你还不知道砍了多少方便面。不行就退了，回头请爸爸吃顿老乡鸡就成。哥们不糊弄你，拿着吧。吕布，我飘零半生，总算是找到义父了。走呀，爸爸再带你去搓一顿。嘿嘿，这才对嘛。天涯何处无芳草，我兄弟这么优秀的人，看不上你是他苏幼雪没眼光。那确实，你这个确实是什么意思？就是我觉得你说的对，天涯何处无芳草，何必要吃窝边草？真的假的？以前苏幼雪是你的命，你能放得下？一想到把她是我的命这种话。挂在嘴边，我现在就感觉脚趾一紧，随时能给你抠出个三室一厅。这才是我兄弟嘛，心中无女人，拔刀自然神。和庞博出去吃好喝好后，一觉睡醒，已经是上午九点多，耳边响起熟悉的彩铃声。谁啊？方舟，你现在有时间吗？大早上的，你那边 KTV 啊，那么吵。哼，别管我在哪，你现在有没有时间？哦，没有。一阵困意来袭，我挂断了电话。翻身继续睡，而另一边 KTV 里的苏幼雪已经愣在了原地。她竟然敢挂我电话，连句话都没说，她就挂我电话。幼雪，怎么样了？方舟答应帮咱们宿舍做小组作业了吗？那必须答应啊！咱们幼雪的话，在方舟那儿就是圣旨，她还能抗旨不成？就是就是，幼雪只要说两天不理她，她填都塌了。弄个课题作业算什么？她她说她没时间，好像在睡觉。睡觉，这大中午的睡什么觉？就是说啊，睡觉哪有咱们宿舍的小组作业重要？你赶紧让他起来干活，你的话他一定会听。可是他已经把电话挂了，他之前从来没有挂过我的电话，他今天怎么能这样？那你给方舟发消息，他睡得迷迷糊糊，应该是没听出你声音。哼，竟然连我的声音都听不出来，太可恶了！必须惩罚他，就罚他一个星期不许给我们带早饭好了。行吧，就这样。苏幼雪这样想着。给我发了条消息过去，男生宿舍里，我早就给手机开了勿扰模式，躺在床上酣畅大睡。很快到了下午的计算机课，眼看马上就要上课了，我还没出现在教室，苏幼雪他们开始着急起来。幼雪，方舟怎么还不来？不知道，可能在帮咱们弄课题作业吧。不知道来不来得及？开什么玩笑？他可是清北苗子生，学霸中的战斗机，赶一个二级页面的课题作业，还不是轻轻松松？那就再等等。大概又等了十几分钟，我和庞博一起来到了教室上课。苏幼雪的室友已经开始迫不及待的招手。方舟这边，我微微愣神，哪怕重生一次，也不得不承认，苏幼雪是难得一见的美人胚子。站在哪儿，哪儿就是风景。但现在想到前世爱我的沉稳宁厚，我已经没了原本的心动。方舟，你可算来了，我们宿舍的课题作业给我吧。嗯。课题作业，你们的作业和我有什么关系？我给你发信息了，你答应帮我们宿舍弄的。我回宿舍后一觉睡到下午三点半，醒来后就匆匆往教室赶，哪有时间看手机？你反正幼雪跟你说了，我们宿舍的课题作业你就要负责。既然没看到，那就把你宿舍的给我们吧。反正你们是男生，被老师训一顿也没事。什么叫我们反正是男生，被老师训一顿也没事？你们宿舍的课题作业自己不弄，反而要抢我们的，这是什么奇葩逻辑？林子大了，什么样的鸟都有。走进。科学迟早一期拍你！同学们开始七嘴八舌的抗议。宿舍的小组作业基本是我一个人完成的，所有人的视线都聚集到我和苏幼雪身上。我不管你今天要是不帮忙，我就我就……苏幼雪吞吞吐吐半天，最后气得一跺脚，我就不让你坐在我旁边的位置。随便吧，兄弟们，教室后排六连坐喽！嘿嘿，不愧是我的好兄弟，走喽！看着离开的众人，留在原地的苏幼雪和他的室友有些懵。幼雪，现在怎么办？还有十分钟就要上课了，实在没办法，只能花钱了。一人 A 我五十，找上届学长买吧。也只能这么办了。下课后，苏幼雪忽然反常的把我堵在门口。你今天怎么了？不就是昨天没接你的生日礼物吗？你能不能大度点？当时两个宿舍的人都等着我，我肯定不能等你。你再这样，我就真的要生气了。<笑>
，老子是个好东西，等你长了再来问我这个问题吧。方舟，我这次是真的生气了，你就不能像个男人一样和我好好说话吗？我选择了无视，头也不回的离开了。他气得直跺脚。小薇，你说方舟怎么回事？他昨天不是还给你送早饭吗？你们中间发生什么事了？就今天去宿舍楼下接我的时候，送了我礼物。当时你们都在那边等我，我就没多想，没理他，直接走了。哦。我明白了，他一定是想用这种方式吸引你的注意力。会哭的孩子有奶吃吗？那我该怎么办？你故意晾他几天就行，到时候他发现这招不管用，自然而然又贴上来了。苏幼雪想了下，感觉小薇说的对。我第一次拒绝他的时候，他也像现在这样冷淡过。我听你的，就晾上他几天。哼，到时候他想要跟你和好，你可千万端着点。别轻易答应了，要不然这次他该给你甩脸子，下次就敢上房揭瓦。我知道的。与此同时，我的好室友们难得看到我硬气一次，又欣慰又担心。老方，苏幼雪好像真生气了，这真的没事吗？虐妻一时爽，追妻火葬场。要不你赶紧去哄哄吧，女孩子嘛，都喜欢巧舌如簧的。亲，我兄弟才不稀罕，随他去吧，我已经不在意了。牛逼，方哥，我已经开始对你刮目相看了。去去去，对我义父说话客气一点。<笑>你们帮我把书带回去吧，我先不回寝室了。你去哪里？我想要去见个人。就说你怎么能这么快放下？怕不是去约会吧？滚犊子，八字没一撇呢。好好好，我们先回去了。有事随时叫我们。别一个人深夜放水星际了。滚滚滚！我看着他们远去的背影，感慨万分。前世有这么多可爱的好兄弟和爱我的女孩，怎么偏偏就被一个苏幼雪迷了心智呢？还好现在我还有机会去见那个在生命的最后时刻深爱着我的宝藏女孩。十年前被狗咬了没打，黄犬疫苗；十年后病情发作变成了条舔狗。黄追青梅十八年，反被嘲笑归谈小丑。重生一次反手追求，一直暗恋我的霸王花。青梅却急了，求我再追她一次。我特意去理发店换了造型后，才来到上一世和陈婉宁初遇的网吧。一片吵杂声中，我一眼就认出了那个漂亮的女孩。哼，怎么又死了？陈婉宁把键盘一推，鼓起腮帮子，生着气，模样可爱的像个小仓鼠。我走上前，坐到了她身边，二话不说开了一句游戏。卧槽，闪蹲、幽灵鬼跳、甩狙，你怎么做到的？<笑>这不是基础操作吗？这么高的巷子，我就跳不上去。这个叫超级跳，按住 W 加 S， 然后跳蹲就能跳上来了。哇，还能这样？陈婉宁仿佛发现了新大陆的哥伦布一样，立刻上自己的电脑试了试，果然跳上了大木箱，然后拿着把小 AK 顺着木箱一路绕到了对面老家。怎么又死了？那人打不死，有挂是不是？感情你跳大枪是为了去老巢一 v 八的吗？那是三秒的复活保护，无敌时间打不过的。嘿嘿，我就说嘛，难怪我打不死，你怎么这么厉害？再教我一点吧。要不加个好友，咱们一起玩两局。好啊，你加我吧，我交易全一个小朋友。女孩子别那么暴力。那我用粉色的 AK。我忍不住轻笑一声，要是苏幼雪是所有男人心中的白月光，那陈婉宁一定是一朵。不矫揉造作的霸王花，看谁不爽就会上去给他两拳的那种。我推荐你名字改个可爱一点的。那你的名字叫什么？我参考参考。乌梅子酱，你不觉得名字后面加个酱字特别可爱真诚吗？有道理，那我也改好了。我回头看他的屏幕 ，ID 果然变成了剁成肉酱。也行，咱们开始吧。加上了好友，我们不知不觉打了一晚上。陈婉宁也对我彻底放下了戒心，困了后居然直接在我肩上睡了过去。这辈子就让我好好珍惜你吧。我心中有感而发，发了条朋友圈，只记得初次见你，好像一道古老的光照进了我的世界，普天下的水都在你烟波里荡漾。然而与此同时，苏幼雪也是一晚上没睡，怎么也没想明白为什么我突然就不追她了。看到这条朋友圈后，忽然顿悟：幼雪，你看方舟发朋友圈了。哼，这说的不就是我吗？小薇说的果然不错，这才晾了她几天就忍不住发朋友圈，暗示我和好了。一条朋友圈就想和好，哪有这么容易的事情？又写，你这次要多给他一点教训，让我计算机课那么难堪。明天让我遇到了有好受的。他说完就美滋滋的睡了一觉，而我这个当事人浑然不知，和陈婉宁打了一晚上的游戏，简直感觉自己快被榨干了。陈婉宁却还像个没事人一样，怎么了？看着你不太精神的样子，<咳>我可精神了。明天开始我还要开始跑。不锻炼了，增强身体素质。那好，作为带我飞的报答，我请你吃早饭，怎么样？买单这种事情还是交给我们男孩子吧。想吃什么？我们聊得正开心，路上恰好碰上了来吃饭的苏幼雪。方舟，嗯，他是谁呀、啊？没什么，走吧。方舟，你连招呼都不给我打了吗？昨天的事情你都还没跟我解释。嗯。什么解释？你昨天为什么不回我消息？我在睡觉，忘了，忘了，你怎么会忘了？苏幼雪上来就准备拉住我，单独聊聊，却被陈婉宁推开。我和他约好一起去吃饭，他看样子也不是很想和你走。苏幼雪这才仔细观察起陈婉宁，看着她大气凝目的长相，心中不由自主的升起一股自卑的感觉，但联系上他对我的态度，忽然闪过一个大胆的念头。
，你们你们不会？好好好，就是你想的那样。哼，方舟，你到底什么意思？没什么意思，你继续忙吧，我们先撤了。我说完，拉起陈婉宁就要走。本来想抓一下她的衣袖，没想到她居然把手伸了过来。你不许走，我没让你走，你就不许走。你到底想？我话音未落，身旁的陈婉宁忽然上前。对着苏幼雪喊了一个脑瓜崩，你居然打我，看你纠缠不清，挺烦的。小祖宗，你打他干嘛？陈婉宁轻笑一声，指了指我示意苏幼雪，他是我罩的，不让你欺负。苏幼雪不可置信的看向我，仿佛把你倒是说句话写在了脸上。就这小辣椒的暴脾气，怕是等会真的要跟苏幼雪打起来，还是赶紧带他离开吧。我饿了，不是说吃饭吗？走吧，走吧。我们一溜烟跑没了影子，苏幼雪越想越委屈，忍不住哭了出来。周围的室友连忙上前安慰她。怎么了，小雪？你怎么哭了？刚刚不是看见你和方舟在聊天吗？怎么突然变成这样了？我今天本来想跟他打招呼，结果他不但不理我，还让他的朋友打我，这也太过分了吧！我就是之前闹了点矛盾，他就这样眼睁睁看着别人欺负你。等着，幼雪，我现在就把他挂到网上去。哼，我还要给我爸说去，看他之后怎么收场。我并不在意苏幼雪到底怎么想我的。更关心陈婉宁没有拒绝我牵她的手，难道她之前就对我一见钟情吗？原来她喜欢了我这么久。你刚刚为什么打她、啊？咱们一起加过好友，打过游戏，熬过夜，那就是拜过把子的好兄弟。我当然要罩着你，不让别人欺负你。好啊，宁姐威武，以后全靠你罩着我。那是自然。你说说看，你陈姐是什么人物？陈姐好，陈姐妙，跟着陈姐混，三天饿九顿，江湖人称凶残小土豆。哼。好啊，敢笑话你陈姐，吃我一记夺命十字剑。我们有说有笑的闹了一早，就各自分别去上课了。庞博替我站好了位置后，忽然神秘兮兮的把我拉了过来。兄弟，急事？嗯，怎么你得痔疮了吗？说正经的，苏幼雪那个室友小薇把你挂网上去了。我是条大舔狗，上一世我爱了女神十八年，就连她和男朋友接吻时涂的口红都是我送的，而她却说我舔狗只能排第二，气得我吐血身亡。听完庞博的话。我立刻打开手机，给小薇发了条消息。网上的消息是你放出去的。哼，是又怎么样？方舟，你还是不是个男人了？幼雪不就是没有和你一起过生日吗？不就是拒绝了你的礼物吗？你就这样欺负她，还能不能有点男人的气量？他是这么跟你们说的。人家女孩子谅你一次两次有什么关系？他只是在考验你，你不会连这么一点考验都经不起吧？就算幼雪有什么不对，但抛开事实不谈，你作为男生就没有一点错吗？这一拳打得我猝不及防。上一世我也把苏幼雪的冷漠视作考验，可结果呢？方哥，你打算怎么办？<笑>恋爱祖师爷童景成说过，成年人的世界里，没有明确的接受，就是拒绝。以前的我嗤之以鼻，现在的我逐帧学习。童景成，谁啊？不重要，反正去特妈的考验。这世上只有国家和人民。才能够考验我，我不打算和他接着讨论，直接回了个终极必杀技，缓缓打出一个问号后，关闭手机。哦，另一边，原本斗志昂扬的小薇看到我发来的问号，陷入迷茫。什么意思？觉得我有病，不想和我交流了吗？微微，你说方舟是不是真不在乎我了？小薇努力平复下心情，低头沉思片刻，忽然恍然一笑。幼雪，你放心，我觉得方舟肯定是装的。嗯，装的。你仔细想想这两天发生的事情。他故意不回你消息，不帮你做课题作业，还和别的女生出现在你面前，你难道没发现他一直在用这些方式引起你的注意？有吗？你扪心自问，自己这两天的情绪是不是一直被他左右？是不是比平时更注意他了？我这两天确实更关注他了。昨天我还看了他的空间。你看我说的没错吧？他这是变换策略了。你想想，是更喜欢之前那个沉闷但对你掏心掏肺的方舟，还是更喜欢现在这个？哼，谁要喜欢他？话虽如此，但。他心中已经有了答案。相比于以前那个默默无闻、一味付出的方舟，他确实对现在的方舟兴趣更大点。而且我听你说过，方舟好像游戏打得挺厉害。市面上的电脑游戏他一玩就通。去年为了给我买新年礼物，他还接过代练呢。那就对了，陈婉宁正好是个游戏迷，方舟应该是在游戏里和陈婉宁认识的，然后找他帮忙演了这么一出戏。原来是这样，小薇你真聪明，请叫我名侦探微微啊，一定是这个样子的。微微幸亏有你，你说我现在该怎么办？这个简单，他装洒脱，你也装洒脱，相信要不了多久他就绷不住了。<笑>我听你的。其实不怪小薇这么推理，若是按照我上辈子的惯性，这确实是可能的。可惜他怎么也想不到，我经历生死重活一回，是真的放下了。上完课回寝室路，老爸忽然久违的打来了电话。臭小子，你还想着接我电话？爸，你这话说的，好像你儿子干了什么见不得人的事情似的。先别嬉皮笑脸，你小子是不是机会又绝了？他爸电话都打到我这儿来了。
，玩不起就叫家长。我家何苏幼雪家是十几年的老邻居，老爸和他爸又是同事，所以两家关系一直不错。我哪敢欺负他？从小到大，不一直都是他欺负我吗？话是这么说没错，可老苏讲，幼雪都哭了。要不回头你给他道个歉，女孩子嘛，哄哄就好了。凭什么我道歉？我又不是草原上那只黑皮体育羊。嗯，什么意思啊，爸？我已经不想娶苏幼雪了。电话那头又陷入了沉默。过了良久，方定波的声音才传来：“你小子认真的吗？比纯真酸奶还真。”我语气平静，却前所未有的坚定。我把事情的前因后果全部重述一遍。听完我的讲述，老爸越来越生气。苏国伟可没说过还有这事，感情是恶人先告状了。就他老苏家的女儿金贵，我儿子活该当个大冤种。儿子，既然你决定了，爸妈肯定支持你。再说了，你还这么年轻，凭我儿子的能力，什么样的姑娘找不到？到时候你毕业，我当爷，咱家双喜临门。聊完苏幼雪的事后，我们又拉起了家常话，知道吗？你二叔家的哥哥结婚了，女孩是个比他小十岁的川渝姑娘。你舅舅家的表妹考试又垫底，听说准备转学艺术了，回头去考传媒大学。堂哥结婚，表妹转学艺术，这不就是我们家遭变故的那年吗？我努力回忆起来，此时正是我们家最艰难的时期。母亲的女装店压货严重，父亲的公司也面临裁员。被苏幼雪的父亲抢了业绩，被迫离职入制水泥厂，家境惨淡。那一刻，我感觉像是万箭穿心，情不自禁湿了眼眶。臭小子，你还在听吗？在的，爸。<笑>你可别嫌我啰嗦，这些话都是你妈要我跟你讲的。不啰嗦，爸，你继续。算了，不说了，不说了。待会还要陪你妈去服装市场巡款。对了，你这个月的生活费还够吗？够的。那就好。这两天你爸手气不太好，多输了两把。下个月的生活费可能要晚两天给你。没事吧？不交女朋友，钱足够花。<笑>倒也是这么个理。那我先挂了。挂断电话，我鼻尖一酸。什么手气不好？家中明明已经快揭不开锅了。上辈子我没能帮上父母的忙，更因为我和苏幼雪的关系，让老爸送了苏国伟一笔大单，结果导致自己被裁员。这辈子我一定要让爸妈过上好日子。现在是距离明年年初还有三个多月，某个疯狂的念头在我心中熊熊燃烧。搞钱，搞钱，还是他妈的搞钱！要说零八年能赚大钱的卖点，不就是手机游戏吗？想到这儿，我嘴角的笑意比 AK 都难压。那是由一个鸟蛋引发的血案，无数人青春年少时期的第一款单机手游，愤怒的坤坤。上辈子为青梅吃，为青梅狂，为青梅哐哐撞大墙。青梅拿我当哥谈心王，哥把你拽到的，你把哥拽沟里也白干了。这一世我发誓不再舔他。青梅却哭着求我再爱她一次，万事俱备只欠东风。可当手摸向钱包的那一刻，还是彻底寒了我这个热血少年的心。别说十万了，我现在浑身上下加起来连三百块都没有，上哪搞启动资金啊？我沉思片刻，忽然想起我的凶残小金土豆，试探着发了条消息：“明姐，睡醒了吗？怎么了？那什么，有件事不知道当讲不当讲，说来听听。我能跟你借点钱吗？我可能借的有一点多，借多少？”十万左右吧，确实有些多。我爸爸把我银行卡冻结了，每个月只给五千现金的生活费。我也想起来，前世就曾听说陈婉宁家虽然很富裕，但和家里的关系有点紧张。没事，既然小土豆这边走不通，那只能换一条路了。我正在思考上哪再搞十万，陈婉宁忽然又发了条消息：生活费不够，我可以卖房子借给你。这就是富婆的力量吗？你不是急着要吗？也不用卖房子，咱们抵押了贷十万就行。我保证两个月内就能补上。也好，下午我们就去抵押吧。我还是难以置信，我刚刚听到了什么。直到下午贵宾室里，陈婉宁真的将房子抵押了出去，我才回过神。你这么容易就把钱借给我，不怕我是个坏人吗？<笑>那你是坏人吗？当然不是。那不就完了？你这样的肉放嘴边都不敢吃，有贼心没贼胆，跟你在一起安全的很。全被小土豆鄙视了。<笑>我要是个坏人。就你这样的，我骗你八百里不带转弯的。那我也不怕，你要是骗我，我就可以心安理得的打死你了。果然，霸王花只是那朵霸王花。<笑>其实我父母离异了，老爸又重组了新家庭，我像是多余的，所以我才更容易感觉到别人的善意。网吧第一次见面的时候，我就觉得你不是什么坏人，要不然我早就一个鞭腿把你踢飞了。要是我真的骗你，你就直接把我打死。开玩笑的，别人是直接打死你吗？顶多打个半死。好家伙，你这说了还不如不说。钱有了，现在要干什么？接下来就是场地设备。我打算做一款游戏。什么游戏？我能玩吗？当然，但是现在要先找地方做出来。走，咱们去往事随风网吧看看。陈婉宁也没多问，半个小时后，我们就到了网吧里，找到了老板。你好，要开机吗？你们这边有包间吗？要大一点的，至少四台电脑。
，直接上二楼，包间二十一小时，身份证给我，我要包的久一点，大概一个月。这是来大生意的，你们要包月吗？是的，老板，你算一下，四人机的包间一个月大概多少钱？四人包是二十一小时，一天二十四小时就是四百八十，一个月就是某个零头，你给一万四就行。你当我冤大头吗？一台机器不可能二十四小时都上机吧？你按四百八十一天也太黑了。那你觉得多少合适？老妈传授过砍价星爵，价格中间砍，输也赢一半，做七千吧，不能再多了。你这砍的也太狠了！散机上座率最高，双人包其次，四人包最低，七千块很合理了。再加点吧，这家电费都不够。那我们走去别的网吧看看。别别别，七千五百一个月可以吧？早这样不就好了？和老板签好了协议后，我和陈婉宁简单的收拾了一下屋子。这就是我们未来一个月的革命根据地。好耶，方舟，我想要这个位置打游戏，可以吗？当然可以。你好歹也是咱们的金主爸爸，不会影响你的工作吗？没事，三台电脑也勉强够用。实在不行，我让庞博把他的老式笔记本搬来吧。说完，我就拨通了庞博的电话。方哥，找我什么事？把电脑送到这借我用一下。回头，爸爸给你买台全新顶配的外星人。没问题，我这就回宿舍拿给你去。二十分钟到。你看，搞定了，太好了，那以后这就是我的专属机位了。陈婉宁开心的起身，结果一个没站稳，差点摔倒。我立刻眼疾手快扶住她，你没事吧？嘿嘿，今天不该穿高跟鞋的。<笑>怎么突然想穿这么高的鞋子？不是今天咱们来抵押房子吗？我寻思这么正式的场合，还是穿的有气场点。那脚怎么样了？好像有点扭到了，要不我帮你按按？陈婉宁纠结了会儿，小脑袋轻轻点了下。那我开始了。你居然真的什么都会，上辈子为了舔酥又血特意学的，没想到现在派上了用场。方舟，你说男生为什么都喜欢看女生的腿，尤其是穿丝袜的时候？嗯，哪有的是，我就一点都不喜欢看。事实上，路易十四发明丝袜时，就是为男人准备的。从这个角度来说，丝袜并不具备异性吸引力。真的吗？而且，作为新时代青年，我们要有觉悟，有担当。国家尚未富强，民族尚未复兴，岂能不思进取？我与黑丝不共戴天。既然这样，你能不能把手从我腿上拿开？怪疼的。<笑>不好意思，丝袜太滑了，手一不小心就滑了上去。嗯，丝袜太滑了。那什么，作为新时代有理想、有素质、有文化的读书人，我其实最震惊了。儿子，你爹来了。就在我处在原地不知所措时，包间的房门忽然被庞博撞开。看到房间内我和陈婉宁的时候，瞬间僵在了原地。一定是我打开方式不对，庞博嘀咕一句，退出去把门关上，又重新打开。然而一切不曾改变，别犯傻了，儿子。对不起，我来的好像不是时候。不，你来的正是时候。女神放了个屁，我顺风追了三里地。她说我癞蛤蟆想吃天鹅屁。从来一事，我决定把她气。她哭着求我别把她忘记。我赶紧把陈婉宁的小腿放下，顺势从庞博手中丝滑的接过笔记本，介绍一下，这是我从小玩到大的好兄弟庞博，这是我的金主爸爸。哦不，是金主姐姐陈婉宁。方哥，把这包下来要干什么？我把自己要做触屏游戏的想法跟庞博说了一遍。当然。中间模糊了一些涉及重生的细节。听完之后，庞博豪爽的拍拍胸膛：“那我的电脑你尽管拿去造吧，造坏了算我的。”你不觉得这是有点扯吗？我一个刚大一的新生，忽然要自己搞触屏手游，这是怎么想怎么不靠谱？不觉得啊？你从小脑子就比我好使，你这么做一定有你的道理。以后你就负责脑子，我来负责拳头，咱兄弟俩一起做大做强，再创辉煌。Yes. 给你来把 AK， 我换马来福。什么<咳>？没什么，开个玩笑，我还是挺感动的，真够兄弟。<笑>方哥，你过来。他像是没听见我说话，悄悄把我拉到门外。方哥，你这进度可以啊，已经上手了都。我是不是现在怎么解释，你也不会听。之前那个苏又雪，我就很不喜欢，一副克你的样子。不过这个嫂子看着还不错，才接触多久啊？你的变化肉眼可见。嘿嘿。羡慕了吗？都说娶个好老婆旺三代，之前我不信，现在我信了。回头我也要找一个好姑娘。有目标了吗？算是吧，也是你们金陵大学的音乐系。校黄慧慧，我们之前校联谊认识的。该来的还是来了。未来庞博娶的女人就是这个黄慧慧，也是他送了庞博一顶青青草原。婚后他自己躺平在家，却整天嫌弃庞博工资低，最终把庞博逼成肺癌晚期。他自己却继承了庞博的资产，又找了个小鲜肉。冷静点，老庞，追女孩子。一定要深入、深入再深入，不能这么草率。都早着呢，八字还没一撇，我俩上周才刚加的 QQ， 也是两人现在才刚刚认识，距离那一步还远，时间还来得及。<笑>
我松了口气。好好和庞博商量了一下制作愤怒的坤坤还需要哪些货，我们决定去商业街找找外包。打车时，路边忽然停下了一辆奥迪 A 六。我操，新款的奥迪 A 六，这车顶配的五十多万吧？我宁愿坐在 A 六车里哭，也不要坐在自行车上下。姐妹们，我上去搏一搏了，万一单车变摩托呢？就在众人议论纷纷时，门口走出来一道白裙倩影，车主立刻拿着玫瑰下了车。想想这俺呢，我一眼就认出，这是上一世苏幼雪和他最终选择的富二代男友林墨。苏幼雪也正好看见了我。方舟，你怎么也在这里？此时，四人面面相觑。林墨认出我是苏幼雪的发小，冷哼一声，随后将玫瑰递给苏幼雪。小雪，这是我给你买的玫瑰，这束是九十九朵，还有一束九百九十九朵，商家晚上会送到你们宿舍。苏幼雪犹豫了一下。还是当着我的面接过了花，谢谢。林墨余光时不时瞥向我，有意无意的透露出一种优越感。你就是方舟吧？之前经常听小雪提起你，上次在女生宿舍楼下，我们好像见过，可惜当时都没来得及说几句话。你好，真巧啊。方舟，你还没回答我呢，你们怎么在这儿？哼<笑>，我跟老方要去新街口，没想到还能在这儿碰上。那可太巧了，正好我们也要去新街口，要不开我刚提的 A 六烧你们一程？不用，我们自己会打车。林墨脸上的笑意更浓了，他要的就是这个效果。然而这时，我忽然拍了拍庞博的肩膀，老庞这么冷淡干什么？人家好心送咱们一程，送上门的免费司机干嘛不用？我又上前拍拍林墨的肩膀，谢谢啊，师傅。我也上。不好意思啊，林墨，太麻烦你了。没事没事，我的荣幸。女神都这么说了，林墨只好硬着头皮认下。他始终对我刚才那句免费的司机耿耿于怀，板着脸不想说话，专心开车。等等，这不就更像司机了吗？啊、安静的车厢内，我们也在各自玩着手机。忽然，我的消息弹出苏幼雪的来信。我和林墨只是去看小矮人和七个黑雪公主，你知道我很喜欢这个，我们看完就回去，你不要误会了。玩的开心。苏幼雪看着消息，不知怎的生出一股无名之火，指尖飞快的打字回复：“都好几天了，你还在生我的气吗？我都跟别人看电影去了，你怎么还跟个没事人似的？如果是以前的你，早就打翻醋坛子了。你回句话，你敢说真的不在乎我吗？”驾驶座上的林墨透过后视镜将一切尽收眼底：“妈的，真当老子是司机？<笑>我放首歌吧。我应该在车里，不应该在车里。看到你们有多甜蜜。”今天就不该出门。一顿打字发泄后，苏幼雪等了半天也没有等到我的回信，回头却看见我正对着手机笑得甜蜜，不知道在和谁聊天。以前方舟也是这么对我笑的，可是现在他却对别人这样。小薇之前的推测真的是对的吗？方舟他真的是装的吗？苏幼雪越想越委屈，后来电影也没好好看，直接回了寝室。幼雪，你怎么在宿舍？你不是和林墨看电影去了吗？<笑>小薇，怎么了？这是你怎么哭成这个样子？是不是林墨欺负你啦？微微，方舟好像真的不在乎我了。怎么可能？之前不是帮你分析过了吗？他都是装的。不，方舟是真的不在乎我了。今天我看到他跟别人聊天时的状态，和以前跟我聊天时一模一样。他真的变心了。嗯。你确定吗？苏幼雪肯定的点了点头。小薇见状，立刻开始帮伤情姐妹控诉渣男。这真是太不像话了！哪有人追到一半忽然不追了，然后跑去追别人的？这简直就是脚踩两条船！男人果然没一个好东西。幼雪，我跟你说哦，方舟这种男的其实最可怕了。他先无条件的对你各种好，让你习惯他的存在后，又忽然玩笑事，从此让你对他念念不忘。微微，你说我现在应该怎么办？我已经没有主意了。当然是远离渣男啊！你不。不是有更好的选择吗？你是说林梦